Eh, bueno, esto ha quedado pendiente para poder juntar mañana para una nueva reunión con los gremios donde eh, por ahí estaba la inquietud, digamos, en cuanto a lo que respecta a la adhesión del decreto provincial que ha lanzado el gobierno de la provincia, donde de una u otra forma el municipio, y conociendo a fondo, ¿no? porque dentro de lo que es los lineamientos del decreto eh, desconocíamos eh, o no están eh, claros dentro de lo que es el decreto, ayer el intendente ha anunciado la creación, que este decreto está realizando la creación de una nueva... Eh, persona, digamos que sería un nuevo jornalizado planta que al municipio del Carmen eh, las condiciones que, que, que se pone desde el decreto no le conviene, analizándolo así porque no se busca en realidad solamente la, la parte de, de, de poder dar o garantizar la estabilidad con el monto que esté dando, sino realmente que sean planta permanente con los 30 días pagados eso lo están analizando fuertemente lo, los dirigentes gremial y manifestaron su inquietud y su rechazo sobre todas las cosas. Y eh, lo que sí, con respecto al tema de... Eh, a que hace referencia al tema del decreto en cuanto a lo que es el tema de los planes, la ciudad del Carmen no cuenta con planes eh, municipales, así que tampoco de esa forma nos beneficia a nosotros lo que es el decreto. O sea que usted analizando el decreto del gobernador Gerardo Morales, el anuncio que los jornalizados que van a pasar a la planta permanente, ¿ustedes están viendo que aquí en el Carmen no va a beneficiar mucho ese decreto? Sí, se está viendo acá que la verdad no es como se anunció el decreto con bombos y platillos. Eh, con un principio cuando nosotros escuchamos a través de todos los medios, estábamos, eh, recibíamos esa noticia con gran entusiasmo, Hoy, eh, y analizando el tema de lo que es el decreto en sí, no lo dice, pero las directivas que ha bajado ayer o eh, la información que ha bajado el intendente, que él tuvo la oportunidad de reunirse con los funcionarios provinciales, la verdad que no es nada agradable el tema del decreto, porque bueno, vuelvo a reiterar, la, los empleados municipales cuando pasan la planta permanente se le paga por los 30 días de trabajo. Con el decreto con esta nueva imagen o nueva figura que se está creando con el decreto que no explicó el Intendente, es de poder jornalizar con lo que es darle planta permanente a los jornalizados que ya están con las horas que corresponde. Si hay algunos de seis horas, se va a quedar planta permanente con seis horas, que son 15 días laborales. Si son jornales de ocho, son 20 días laborales. Y el que pasa planta, en realidad, como siempre estamos acostumbrados, como todos los municipios lo hacen, es con 30 días de trabajo. Ahora, esto no es una burla a los municipios, no es una burla a los mismos empleados jugar con la ilusión de los empleados municipales. Totalmente, hoy, por eso vuelvo a reiterar ayer, nosotros decepcionados de esta noticia que nos daba el intendente, la modalidad que se estaba planteando desde provincia para poder hacer el tema de planta, la verdad, por eso hoy, con un descontento total con respecto a lo que es la adhesión al decreto provincial, eh, porque esto no es lo que se esperaba, porque esto no es lo que te garantiza. O sea, no se va a adherir entonces el municipio. Lo está analizando todavía los concejales. Ayer nosotros estuvimos reuniones con todos los concejales y el tema de los gremios. Eh, pero primeramente lo que se va a pelear fuerte es por el tema de, las noven, de los 90 eh, plantas permanentes, los agentes, con la ordenanza del año 2020. ¿Y cómo sigue todo esto? Y hoy eh, en horas de la mañana iba a juntarnos, vamos a tener una reunión con los gremios para que ellos puedan informar si levantaron las medidas o continúan con el plan de lucha. Ayer hicieron hincapié que ellos iban a continuar con las medidas de lucha porque en realidad más allá de, de poder estar eh, realizando el paro en la ciudad del Carmen, también querían ser escuchados a nivel provincial con el descontento de este decreto.